எவிடன்ஸ் ஆக்டில் அட்மிஷன் கன்ஃபர்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பதினேழுல அட்மிஷனை பற்றி டிஃபைன் பண்ணாங்க பதினெட்டில் யார் அட்மிஷனை கொடுக்கலான்னு சொன்னாங்க அதில் சம்மந்தப்பட்டவங்க அட்மிஷனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இனி பத்தொம்போதாவது செக்ஷனை பார்க்கணும் பத்தொம்போது இருபது என்னன்னா ஒரு எக்ஸப்ஷன் மூலம் அதில் என்ன எழுதியிருக்காங்க பதினெட்டில் சம்மந்தப்பட்டவங்க அட்மிஷன் கொடுக்கலான்னு சொல்லுவாங்க பத்தொம்போது இருபதும் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கூட கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு எக்ஸப்ஷன் அது பத்தொம்போது என்ன சொல்லுதுன்னா யாரோட லைபிலிட்டியை குறித்து இவங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்பியூட்டில் இருக்காங்களோ அவங்களே வந்து அவங்களோட லைபிலிட்டியை பற்றி ஒரு விஷயத்தை ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா அதை நீங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க ஸ்டேட்மெண்ட் மேட் பை பர்சன்ஸ் ஹூஸ் பொசிஷன் ஆர் லைபிலிட்டி இட் இஸ் நெசசரி டு ப்ரூவ் அஸ் அகெயின்ஸ்ட் எனி பார்ட்டி டு த சூட் அப்போ யார் வரணுங்கிறத சொல்லுவாங்க யார் வரணும் யாரோட லைபிலிட்டியை பற்றி இவங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களோ ஒரு டிஸ்பியூட்டை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து நான் கொடுக்கணும் நான் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை நீங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்லியிருக்காங்க பீங்க ஒரு ஒரு லேண்ட் அதாவது ஒரு நில உடமை ஸ்தரவர் நில உரிமையாளர் கொஞ்சம் வீடுகள் இருக்கு வீடுகளுக்கு வாடகை வாங்குறதுக்கு அவர் பி அனுப்புதார் பி சீட்டை வாங்கினாரா இல்லையான்னு டிஸ்பியூட்ல இருக்கு சீட்டை இருந்து வாங்கி பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டாங்க அல்ல சீட்டை வாங்கவே இல்லாங்க இப்படி ஒரு டிஸ்பியூட் இப்ப மெயின் இஷ்யூ என்ன சீட்டை இருந்து வாடகை வாங்கியாச்சா இல்லையான்னு இந்த சமயத்தில் சி வந்து ஆ நான் வாடகையே கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா இஷ்யூ முடிஞ்சு போச்சு அப்போ சியோட அட்மிஷனை நீங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க ஏன் எடுக்கோம் சியோட லயபிலிட்டி தான் அங்கே இஷ்யூ ஸ்டேட்மெண்ட் மேட் பை பர்சன்ஸ் ஹூஸ் பொசிஷன் ஆர் லயபிலிட்டி இட் இஸ் நெசசரி டு பி ப்ரூவ்ட் சியோட லயபிலிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணால் தான் இங்கே டிஸ்பியூட் ஒரு முடிவுக்கு வரும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த சிஏ வந்து ஆமாம் நான் கொடுக்கல அப்படின்னு ஒரு அட்மிஷன் கொடுத்தாருன்னா அதை எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது ஜென்ரல் ரூலுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியோட ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் இந்த கேஸுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ஆளோட அட்மிஷனை நம்ம எடுத்துக்கிறதோம் இது செக்ஷன் பத்தொம்போது அடுத்தது செக்ஷன் இருபது அட்மிஷன்ஸ் பை பர்சன் எக்ஸ்பிரஸ்லி ரெஃபர்ட் டு பை பார்ட்டி டு த சூட் இந்த ரெண்டு பார்ட்டியில் ஒரு ஆள் அவர்கிட்ட கேட்டால் தெரியும் அவர் சொல்லுவார் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கணும் எக்ஸ்பிரஸ்லி ரெஃபர்டு வாய் வழியாக பை எக்ஸ்பிரஷன் இவர் சொல்லியிருக்கணும் அவர்கிட்ட கேட்டால் தெரியும் எக்ஸ்பிரஸ்லி ரெஃபர்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த செய்தியை அவர்கிட்ட கேட்டால் தெரியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் அப்படிங்கிறத செக்ஷன் இருபது சொல்லுவாங்க இதில் சொல்லியிருக்க இல்ல ஸ்டேஷன்னா ரெண்டு பேரும் குதிரையை விற்காங்க வாங்குதாங்க இந்த குதிரை நல்ல குதிரையா அப்படின்னு அவன் கேட்கான் வாங்குறாங்க சீட்டை கேட்டால் தெரியும் இது நல்ல குதிரை என்ன அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ இந்த இடத்துல சியும் ஒரு பார்ட்டி ஆகுதார் சியோட வார்த்தைகளை நம்ம அட்மிஷனாக எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு பணம் கொடுக்கல் வாங்கல தகராறுனா இவன் சரக்கே கொடுக்கலாங்க இவன் சரக்குனா அஞ்சு டெலிவரி கொடுத்தாங்க ஒரு நாலு டெலிவரி கொடுத்தாங்க கடைசி ஒரு ஆள் என்ன சொல்லுதான் அது சீட்டை கேட்டால் தெரியும் அவர் டெலிவரி கொடுத்தான்னு சொன்னால் நான் பணத்தை கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுதாங்கன்னா அப்போ அந்த சி வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒரு அட்மிஷனாக எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா சொல்ல போனால் ஒரு ஆர்பிட்ரேஷன் மாதிரி அதோட அடுத்த லெவல் ஆர்பிட்ரேஷன் என்ன ரெண்டு பேருக்கு டிஸ்பியூட் வந்து அவங்க கொண்டு போய் மூணாவது ஆள்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் முடிவு பண்ணி சொல்லுங்கள் அது கட்டுப்படுது அவங்க அங்கே அதே மாதிரி இவங்களே பை எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு பார்ட்டி அவர் சொன்னால் சரியாக இருக்கும் அவர்கிட்ட கேளுங்கன்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ரெஃபர் பண்ணால் அவங்களோட அட்மிஷனை எடுத்துக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செக்ஷன் இருபது அடுத்தது இருபத்தி ஒன்று ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்மிஷன் அகெயின்ஸ்ட் பர்சன் மேக்கிங் தம் ஆர் பை ஆன் தயர் பிகாப் இந்த ப்ரூவ் அந்த அட்மிஷனை ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது யாருக்கு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்கு அட்மிஷன் செய்தவருக்கு இல்லை அட்மிஷன்ஸ் ஆர் ரெலவெண்ட் அண்ட் மே பி ப்ரூவ்ட் அட்மிஷனை ரெலவெண்டாக எடுத்துக்கிடலாம் அதையும் ப்ரூவ் பண்ணலாம் அஸ் அகெயின்ஸ்ட் த பர்சன் ஹூ மேக்ஸ் தம் 
யார் அதை செய்தாங்களோ யார் அட்மிஷன் கொடுக்காங்களோ அவனுக்கு அகெயின்ஸ்டா தான் நீங்க ப்ரூவ் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் இது ஃப்ராடுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு டாக்குமெண்டா ஆனா அவர் வேற ஒரு இடத்துல இது ஜெனியூன்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு அட்மிஷன் அப்ப அதை கொண்டு வந்து ப்ரூவ் பண்ணலாம் இப்ப ஒரு டாக்குமெண்ட் ஃப்ராடுங்காரு இதுக்கு முன்னால இதே இடத்துல வேற இதே விஷயத்துக்காக வேற ஒரு கேஸ் நடந்தது அந்த கேஸ்ல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்த டாக்குமெண்ட் ஜெனியூன் தான் சொல்லியிருக்காரு அப்போ அவர் என்ன செய்யிருக்காரு அந்த இடத்துல அட்மிஷன் கொடுத்திருக்காரு அந்த அட்மிஷனை கொண்டு வந்து இவங்க ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதாவது யாரு அட்மிஷன் பண்ணாங்களோ அவருக்கு அகெயின்ஸ்டா உள்ளவர் ப்ரூவ் பண்ணுவார் அட்மிஷன்ஸ் ஆர் அலவன் அண்ட் மே பி ப்ரூவ்ட் அஸ் அகெயின்ஸ்ட் த பர்சன் ஹூ மேக்ஸ் தம் தே கேனாட் பி ப்ரூவ்ட் பை ஆர் ஆன் பிஹாவ் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ மேக்ஸ் தம் யார் அட்மிஷன் செய்தாரோ யார் ஒப்புதல் கொடுக்காரோ அவர் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது அவருக்கு ஆப்போசிட் சைடு தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் இவர் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு இந்த விஷயத்தை அட்மிஷன் கொடுத்திருக்காருன்னு ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது ஆப்போசிட் இவருக்கு அகெயின்ஸ்டா தான் இருக்கணும் அது இதைத்தான் செக்ஷன் இருபத்தொன்ல சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஒரு உதாரணம் இல்லஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு டீடு வந்து ஃபோர்ஜிடா ஜெனியூனான் இருக்கு ஏ சொல்லுதாரு ஜெனியூன்னு பி சொல்லுதாரு ஃபோர்ஜிடி தான் டிஸ்பியூட் அப்ப இப்ப பி என்ன சொல்லுதாரு சொல்லுதார் ஆனா வேற ஒரு நேரத்தில் அவர் அதை ஜெனியூன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த அட்மிட் பண்ணியிருக்காரு அந்த அட்மிஷனை கொண்டு வந்து ஏ என்ன சொல்லுவாரு அவர் அன்னைக்கே இது ஜெனியூன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த அட்மிஷனை கொண்டு வந்து ப்ரூவ் பண்ணலாம் அவங்க சொன்னது அவங்க ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஆப்போசிட்டுக்காரங்க செய்த அட்மிஷனை இவங்க ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஒரு கேஸில் கான்ட்ராக்டர் சென்ட்ரல் கோல் ஃபீல்டு வர்சஸ் மைனிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் மல்டி கான்ட்ராக்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கான்ட்ராக்டர் பில்லை ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டாரு ஃபைனல் பில்லுன்னு கொடுத்துட்டாரு அப்போ என்ன ஆகுது அட்மிஷன் இதோட நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள டீலிங் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அட்மிஷன் ஆகிட்டு ஆனால் பின்னால் ரெண்டாவது ஒரு பில்லு கொண்டு வந்தார்னா இவர் என்ன சொல்லுவார் ஆப்போசிட் சைடில் உள்ளவர் இவர் அன்னைக்கே ஃபைனல் பில்னு எழுதியிருக்கார் ஃபைனல் பில்லுங்கிறது ஒரு அட்மிஷன் அந்த அன்னைக்கே ஃபைனல் பில் எழுதியிருக்காருங்க தான் இதை ப்ரூவ் பண்ணுவார் யாருக்கு அகெயின்ஸ்டா இன்னைக்கு ரெண்டாவது ஒரு பில்லை கொண்டு வராங்க இல்லையா அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா ப்ரூவ் பண்ணுவார் இது போக ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுக்காங்க அப்ப நார்மல் கோர்ஸில் அட்மிஷன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணுது ஆப்போசிட் பார்ட்டி அட்மிஷன் செய்தவருக்கு அகெயின்ஸ்டா அவர் ப்ரூவ் பண்ணுவாருங்கிறத செக்ஷன் இருபத்தொன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு எக்ஸப்ஷன் கொடுத்தாங்க ஒன்னு வந்து அட்மிஷன்ஸ் மே பி ப்ரூவ் பை ஆர் ஆன் பிகாப் த பர்சன் மேக்கிங் செய்தவரே ப்ரூவ் பண்ணலாம் எங்கன்னு சொன்னா இஃப் த பர்ஸ் வென் இட் இஸ் சச் எ நேச்சர் தட் இஃப் த பர்சன் மேக்கிங் இட் வர் டெட் அண்ட் ரெலவண்ட் அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டி டூ செக்ஷன் தேர்ட்டி டூல சில விஷயங்களை இறந்து போனா அதை எடுத்துக்கலாங்க சொல்லுவாங்க இது எதோட ஒட்டி வருதுன்னு சொன்னா ஒரு மரண வாக்கு மூலத்தை எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லுது சப்செக்ஷன் ஒன்னுல சொல்லுங்க சப்செக்ஷன் டூல இந்த விஷயங்களை சொல்லுவாங்க சில விஷயத்த அசிப் அவர் இறந்துட்டாருன்னா எடுக்கலாமா அதே மாதிரி எடுத்துக்கிடுங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கிடலாம் அது என்ன மாதிரினா அவர் இறந்துட்டாருன்னா அவர் சொன்னதை தேர்ட் பார்ட்டிக்கு அகெயின் அகெயின்ஸ்டா உள்ள டிஸ்பியூட்டுகளுக்கு அவருக்கு பெனிஃபிட்டா உள்ளது இல்லை தேர்ட் பார்ட்டிக்கு உள்ள அகெயின்ஸ்டா உள்ள டிஸ்பியூட்டுகளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் அப்படின்னு செக்ஷன் முப்பத்தி ரெண்டில் சொல்லுவாங்க இதில் ஒரு இலஸ்டேஷன் இருக்கு ஒரு ஷிப்பு தானே வெளியே போச்சா கடத்திட்டு போனாங்களான்னு ஒரு டிஸ்பியூட் அப்ப எவிடன்ஸ் வேணும் ஷிப்போட கேப்டன் எழுதி வச்சிருக்கிறத எடுக்காங்க அது அட்மிசபிள் ஏன்னு சொன்னா ஷிப்போட கேப்டன் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி செக்ஷன் தேர்ட்டி டூல அவர் இறந்திருந்தாருன்னா அது தேர்ட் பார்ட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டா உள்ள விஷயங்களுக்கு அது பொருந்தும் அப்படி உள்ள சூழ்நிலையில அதை எடுக்கலாம் இது ஒரு எக்ஸப்ஷன் அந்த ஆள் இறந்திருந்தாருன்னா செக்ஷன் முப்பத்தி ரெண்டு படி அது ஒரு எவிடன்ஸா எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா நீங்க அதை எடுத்துக்கிடலாம் அந்த அட்மிஷனை நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் 
இது ஒரு எக்ஸப்ஷன் ரெண்டாவது எக்ஸப்ஷன் என்னன்னா இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் பாடி சம்மந்தமான இஷ்யூவுக்கு சம்மந்தமான ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டோ ஸ்டேட் ஆஃப் பாடியோ இருந்ததுன்னா அதை யார் யார் ப்ரூவ் பண்ணலாம் யார் அட்மிட் பண்ணாரோ அவர் ப்ரூவ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு இலஸ்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ இஸ் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் ரிசீவிங் ஸ்டோலன் குட்ஸ் நோயிங் தம் டு பி ஸ்டோலன் திருட்டு பொருளை வித்தா இருந்தது கண்டிஷன் இங்கே குற்றம் அப்ப ஏ என்ன சொல்லுதாரு ஏ ஆஃபர்ஸ் டு ப்ரூவ் தட் ஹி ரெஃபியூஸ் டு செல் தம் பிலோ தேர் வேல்யூ நான் திருட்டு பொருளை வாங்கினாலும் அந்த விலைக்கு கீழே விற்க மாட்டேன்னு சொன்ன திருட்டு பொருள்னா என்ன விலைக்கு விற்றுருப்பேன் இது என்னோட சொந்த பொருள் திருட்டு பொருள் கிடையாது அதனால தான் நான் விற்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் இது ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அதோட சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் சொல்லுதார் கான்டெக்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் பை தி ஃபேக்ட்ஸ் இன் இஷ்யூ அப்போ அதை ஏற்றுக்கிடலாம் அதை அவர் என்ன செய்யலாம் இந்த அட்மிஷனை அவர் ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஏ இஸ் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ராடலி ஹேவி கவுண்டர் ஃபிட் காயின் கள்ள நோட்டுகள் கையில் வச்சுருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ என்ன ப்ரூவ் பண்ணலாம் நான் அதை நாலு பேர்கிட்ட கேட்டேன் வச்சுருந்தது உண்மை தான் ஆனால் நாலு பேர்கிட்ட கேட்டு அது நல்ல நோட்டுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு பிற தான் வச்சிருந்தேன் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லலாம் அப்போ இருபத்தி ஒன்றுல என்ன சொல்லுவாங்க இருபத்தி ஒன்று வந்து ஒரு அட்மிஷன் சொன்னா அது ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஆப்போசிட் சைட் யார் அட்மிட் பண்ணாரோ அவருக்கு அகைன்ஸ்டா இருக்கணும் எக்ஸப்ஷன் செக்ஷன் தேர்ட்டி டூ படி ஒரு இறந்த ஆளோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை தேர்ட் பார்ட்டி டீலிங்ல நம்ம எடுக்க முடியுமானா அதை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அல்லது ஒரு ஆளோட மனசோ அல்லது பாடியோ ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டோ ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூவுக்கோ அல்லது ரெலவன் ஃபேக்டுக்கோ சம்மந்தமாக இருந்தால் அங்கேயும் எடுத்துக்கிடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டு விஷயங்கள் இப்போ என்ன கண்டிஷன் ஒன்று அஸ் அகெயின்ஸ்ட் பர்சன் ஹூ மேக்ஸ் தம் அது யார் அட்மிஷன் கொடுக்காரோ அவருக்கு அகைன்ஸ்டாக இருக்கணுங்கிறது கண்டிஷன் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது அவருக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்களா கூட இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு குடும்பத்தில் ஒரு ஆளோ அல்லது ஒரு ட்ரஸ்டோ அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் எக்ஸப்ஷன் வந்து ரெண்டு கேஸ் செக்ஷன் தேர்ட்டி டூல வந்திருக்கலாம் அல்லது ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டோ பாடி ஆஃப் மைண்டோ இருக்கலாம் இனி செக்ஷன் இருபத்தி ரெண்டு ஓரல் அட்மிஷன் அஸ் டு கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ரெலவெண்ட் ஓரல் அட்மிஷன்ஸ் அஸ் டு த கண்டென்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ரெலவெண்ட் அன்லெஸ் அண்டில் த பார்ட்டி ப்ரப்போசிங் டு ப்ரூவ் தவு ஷோஸ் தட் ஹி இஸ் என்டைட்டில் டு கிவ் செகண்டரி எவிடன்ஸ் ஆஃப் த கண்டென்ட்ஸ் ஒரு டாக்குமெண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் வச்சு தான் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் நீங்கள் ஓரல் எவிடன்ஸை கொண்டு வர முடியாது ஓரல் அட்மிஷன்ஸை கொண்டு வர முடியாது ஒரு டாக்குமெண்ட் கான்ட்ராக்ட் இருக்குன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட்டை நீங்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அந்த அக்ரிமெண்ட் வழி தான் நீங்கள் அட்மிஷன் கொடுக்கணும் இல்லை தனிப்பட்ட வரையில் ஓரலாக நீங்கள் சொல்ல முடியாது இதே இதுதான் செக்ஷன் இருபத்தி ரெண்டு ஏலையும் கொண்டு வந்து வைக்காங்க அது வந்து எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டு எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டாக இருந்தால் அந்த ரெக்கார்டை தான் கொண்டு வரணும் நீங்கள் ஓரல் அட்மிஷன் செய்ய முடியாது செகண்டரி எவிடன்ஸ் கொடுக்க முடியும்னு தெரியுமானா ப்ரூவ் பண்ண முடியுமானா நீங்க ஓரல் எவிடன்ஸ் கொடுக்கலாம் அதுதான் செக்ஷன்ல என்ன சொல்லுவாங்க ஓரல் அட்மிஷன் அஸ் த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் தி டாக்குமெண்ட் ஆர் நாட் ரெலவெண்ட் செய்ய முடியாது எக்ஸப்ஷன் அன்லஸ் அண்டில் த பார்ட்டி ப்ரப்போசிங் டு ப்ரூவ் தம் ஷோஸ் தட் இஸ் என்டேட் டு கிவ் செகண்டரி எவிடன்ஸ் ஆஃப் த கண்டென்ட்ஸ் செகண்டரி எவிடன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் செகண்டரி எவிடன்ஸ் எந்த மாதிரி இடத்துல கொடுக்கலாங்கிறத செக்ஷன் அறுபத்தஞ்சிலையும் அறுபத்தாறுலையும் சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கு டாக்குமெண்ட் மிஸ்ஸிங்க இல்லாத டாக்குமெண்ட் எதிர்பார்ட்டி கையில் இருக்கு எதிர்பார்ட்டி கையில் இருக்கையில் டாக்குமெண்ட் கிடைக்காது அந்த மாதிரி இருக்கையில் நீங்கள் செகண்டரி எவிடன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படி செகண்டரி எவிடன்ஸ் கொடுக்க மாதிரி சூழ்நிலைகளில் வேணுமானா நீங்கள் ஓரல் எவிடன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒன்ஸ் டாக்குமெண்ட் இருந்தால் ஓரல் எவிடன்ஸ் நாட் பெர்மிட்டட் இனி செக்ஷன் இருபத்தி மூணு அட்மிஷன்ஸ் இன் சிவில் கேசஸ் வென் ரெலவெண்ட் 
in civil cases no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it not to be given or under circumstances from which court can enter infer that the parties agreed together that evidence of should not be taken adavadu civil cases la or express condition idha nee evidence ah uvayika koodadu appdin sollitaanga na alladhu court ka theriyudhu idhu idukaga uvayikkadhukaga ivanga sonna vaarthigal illa appdin sonna neenga adha evadu admission ah edukka mudiyadhu appdin udharanathukku ரெண்டு பேர் டிஸ்பியூட் இருக்கு பேச்சுவார்த்தை நடக்கு இவன் ஒரு லட்சம் தரணுங்க அவன் இல்லை ஐம்பதாயிரம் சொல்லுவாங்க பேச்சுவார்த்தை நடக்கு பேச்சுவார்த்தை நடக்கையில் ஒரு எழுபத்தாயிரம் தான் இங்க வரைக்கும் வந்துட்டாங்க இப்ப எழுபத்தாயிரம் தான் சொல்லுது ஒரு ஆளோட அட்மிஷன் நான் எழுபத்தாயிரம் தாரங்க இன்னொரு ஆளோட அட்மிஷன் நான் எழுபத்தாயிரம் வாங்கிக்கிட்டு தாங்குது இந்த எழுபத்தையாயிரம் வரைக்கும் போனது பின்னால அது ஒரு டிஸ்பியூட்டா அது நடக்கல திரும்ப இவங்க கோர்ட்டுக்கு போறாங்க இவர் ஒரு லட்சம் வேணும்னு கேட்டாரு அவர் ஐம்பது தருவனாரு பேரம் பேசினாங்க கடைசி எழுபத்தஞ்சுல முடிச்சாங்க எழுபத்தஞ்சுல முடிக்க இல்லையும் பணம் கொடுக்க முடியல செய்யல இப்ப என்ன மாதிரி போஷன் இவங்க ஒரு லெவல்ல இவர் எழுபத்தையாயிரம் வாங்கிக்கிறதுன்னு சொன்னாரு இவர் எழுபத்தாயிரம் கொடுக்கன்னு சொன்னாரு ரெண்டு பேரும் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இத நீங்க பின்னால கோர்ட்டுக்கு வரும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னு சொன்னா எக்ஸ்பிரஸ் கண்டிஷன் அண்ட் எவிடன்ஸ் இவங்க பேசும்போது என்ன எழுதிருவாங்க நான் எழுபத்தி ஆயிரம் வாங்கிக்கிட்டு தானே சொல்லுதேன் ஆனா என்னோட உரிமையை ஒரு லட்சத்துக்கான உரிமையை நான் விட்டு கொடுக்கல அப்படி வித்வுட் பிரிஜுடியூஸ் டு மை கிளைம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீல் அடிச்சு கையில கொடுத்துட்டான்னு வச்சுட்டாங்கன்னா பை எக்ஸ்பிரஸ் கண்டிஷன் இது எவிடன்ஸ் இல்ல அப்படின்னு இது ஒன்னு ரெண்டாவது கோர்ட்டுக்காக தெரியுது இவங்க டிரான்சாக்ஷனை பார்க்கல இது இதுக்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டதல்ல இது இவங்க பேருக்கு இவங்களுக்குள்ள ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு இதை உபயோகக்கூடாது அட்மிஷனை உபயோகக்கூடாதுன்னு தெரியுது கோர்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அங்கேயும் செய்ய மாட்டான் அப்ப இதுக்கு பேரு கம்யூனிகேஷன்ஸ் வித்வுட் ப்ரிஜுடீஸ் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு பேங்க்கு போவா கடை வாங்கியிருப்பாங்க இவர் பணம் கட்ட போவையில் கொஞ்ச நாளாக பணம் கட்டலை ரெண்டு வருஷம் கட்டலை திடீர்னு ஒரு நாள் போகிறாரு இங்கே போன பிறகு தான் தெரியும் இவரோட டாக்குமெண்ட்லாம் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டுன்னு இவர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கையில் பணத்தை கொண்டு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு கொண்டு போனால் செலவாயிரும் வாங்கிடுங்கன்னு பேங்கில் சொல்லுவாங்க இப்போ ஆல்ரெடி இவர் மேலே உள்ள கிளைம் எங்கே கொடுத்தாச்சு கோர்ட்டில் கொடுத்தாச்சு கோர்ட்டில் கொடுத்தாச்சுனால இவங்க என்ன செய்வாங்க பேங்கில் பணத்தை வாங்கிக்கிடுவாங்க பேங்கில் பணத்தை வாங்கினால ஒரு லட்ச ரூபா கிளைமுக்கு ஐம்பதாயிரம் கொண்டு வந்து கட்டியிருக்காருன்னா நாளைக்கு இவர் என்ன செய்வார் இந்த ரசீதை கொண்டு போய் பேங்கில் நான் கொடுத்தேன் ஐம்பதாயிரத்தை வாங்கிட்டாங்க என் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு அவர் கிளைம் பண்ணுவார் அல்லது அவங்க அந்த கோர்ட்டு விஷயத்த பெருசாக வேண்டாம் நாங்களே முடிச்சுக்கிட்டதும் அதெல்லாம் பேங்கில் பணம் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக இந்த மாதிரி சொன்ன உள்ள வரும்போது அவங்க என்ன செய்வாங்க வித்வுட் ப்ரிஜுடீஸ் டு அவர் கிளைம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிடுவாங்க அப்போ அது ஒரு அட்மிஷன் ஆகாது இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நீங்க அட்மிஷனா எவிடன்ஸ்ல எடுக்க கூடாதுன்னு எக்ஸ்பிரஸா எழுதிட்டாங்கன்னா அதை எடுக்க கூடாது இதைத்தான் செக்ஷன் இருபத்தி மூணுல சொல்லுவாங்க சரி ஒரு சைடு கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல ஒரு லெட்டர்ல இருக்கு வித்வுட் ப்ரிஜிடிஸ் அதோட பதில ரிப்ளை லெட்டர்லையும் அது இருக்க மாதிரி கோர்ட் எடுத்துக்கிடுவாங்க ஏன்னா ஒரு ஆளுக்கு வித்வுட் ப்ரிஜிடிஸ் லெட்டர் எழுதுனாங்கன்னா அதோட ரிப்ளையும் வித்வுட் ப்ரிஜிடிஸ் தான் இதுல எக்ஸ்பிரஸ் கண்டிஷன் இருக்கணும் இதை எடுக்க கூடாதுன்னு ரிப்ளை லெட்டர் கூட நீங்க வித்வுட் ப்ரிஜிடிஸ் எடுக்கலாம் அடுத்தது அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஃப்ரம் விச் கோர்ட் கேன் இன்ஃபர் தட் பார்ட் இஸ் அக்ரீடு டுகெதர் தட் எவிடன்ஸ் இஸ் நாட் டு பி கிவன் இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் பார்த்து கோர்ட்டே முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்க இவங்களே முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு மேல இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் கோர்ட்டோட அந்த டீலிங்ஸை பார்த்து ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு போனோம்னு செய்திருக்காங்க பாதியில் நிறுத்திக்கிட்டாங்க ஆர்பிட்ரேஷன் நடக்கலை கன்சிலேஷன் போனாங்க நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நேரங்களில் இவர் கோர்ட்லேருந்து எடுத்துக்கிடுவாங்க இது இல்லாமல் இது எதை பாதிக்காதுன்னு சொன்னால் லீகல் அட்வைசர் செட் அண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் பர்சன் நாட் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் கிவிங் எவிடன்ஸ் 
லீகல் அட்வைசர் வந்து ஒரு இல்லீகல் டிரான்சாக்ஷன் கிளைண்ட் செய்திருந்தாருன்னா அவர் அட்மிஷன் கொடுக்கலாம் அதை வந்து இதை பாதிக்காது அப்படிங்கிறத இந்த செக்ஷன் சொல்லலாம் பாக்கி உள்ளதை அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம்